Efendim artı eksiden iyi akşamlar diliyoruz. Baştan beri söylüyoruz bu programda e, kentin bu travmatik ruh halinin ötesinde kente artı değer katanlar, ufka artı değer katanlar ve bizim bu ufkumuzu e, açan, açmak için çaba gösteren gerek siyasette gerek ticarette gerekse sosyal yaşamda örnek isimleri bu programda ağırlamaya çalışıyoruz. Bu akşam ilginç e, bir o kadar da e, Zonguldak dışından gelen eski Zonguldaklı olmasına rağmen Zonguldak dışından gelen bir konuğumuz var. Karabük Belediye Başkanı Sayın Rafet Vergili. Efendim hoş geldiniz. Evet hoş bulduk. Öncelikle bizi bu şekilde Zonguldak'tan misafir ettiğiniz için Pusula TV'ye, yöneticilere, sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi izleyen tüm Zonguldaklı hemşerilerime de selamlarımı, saygılarımı sunarım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim çok sağ olun. <gülüyor> ee, biz de nezaket gösterip davetimizi kabul ettiğiniz için ayrıca evet. teşekkür ederim. Çok e, işten samimiyetle söylemem lazım. Evet. Ee, başta da anlattım. Bu programda artı değerleri e, örnek göstermeye çalışıyoruz. Şundan e, Zonguldak'ı takip ediyorsunuzdur. E, evet. Bu kentin e, son yıllarda yaşadığı o travmatik ruh hali içerisinde iyi örnekler çıksın. Bu kente pozitif değerler kazandırsın ya da iyi örnek olsun. E, biz de onlara örnek alalım tarzında. E, sizler belirleyicilik adına e, Karadük'te bir aynı zamanda medya patronu olmanın ötesinde e, duruş olarak siyasetçi olarak e, kentin bir abi olarak aslında çok önemli işlere imza atıyorsunuz. Biz bazen böyle Karabük'e imrenerek bakıyoruz ve ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama e, Zonguldak'ta son dönemde en çok tartışılan konu şu. Efendim Karabük uçta gidiyor, Zonguldak nere? Nerede tarzında. E, caddeye indiğinizde ve Karabük'ü gören vatandaşların özellikle siyasetçilerimiz, e, bürokratlarımız bu Karabük'teki değişimi e, ballandıra ballandıra içinde olsun anlatırken evet. e, ama bu bizim için bir anlamda mukayese etme için açısından güzel bir örnek. Bir anlamda kıskanıyoruz. Bir anlamda da bu işte nasıl yapıldığını, nasıl yapılabildiğini muhalefet partili bir belediyenin iktidar partili siyasetçilerle beraber zaman zaman atışmalar olsa da Karabük'ü her anlamda nasıl Karabük'ün kabuğunu kırdığını, Kuzey Yıldızı sizin tabirinize Kuzey Yıldızı olduğunu bunları anlamaya çalışacağız. Bunları neden anlayacağız? Sizden dinlemek istiyoruz. Evet. Bize ışık olsun, ufuk olsun diye. Evet. Ee, önce sizi tanımak isteriz. Rafet Dergili kimdir? Ee, buyurun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim aslında şöyle bir geçmişime döndüğüm zaman babam 1938'lerde Karabük'e gelmiş. Demirçeli'ye işçi olarak gelmiş. Sonra sanayici olmuş. İşte Demirçelik üzerine haddaneler kurmuş. Nereden Kendisi. geliyor baba? Kastamonu araç ilçesinden evet. gelen birisiyiz. Ben de yani doğumum Araç ama bir yaşımdan sonra Karabük'te büyümüşüm. Diğer kardeşim Karabük doğumlu. Ama biz Karabük'teyiz yani. Bizim yani her şeyimiz Karabük'te. Yani okulumuz orada, gördüğümüz orada, varlığımız orada. Yani işleri öğrenmemiz Karabük'te. Tabi belirli bir yere kadar biz Karabük'te. Ben 1990'lara kadar Karabük'te biraz ticaretin içerisinde de hatta yani hafiften siyasetin içerisinde de biraz etkindik. Evet. Ben 1990 senesinde Karabük'te ticaret odası başkanlığı da yaptım. Bu ticaret odası başkanlığında bizim biliyorsunuz biz ilçeydik o zaman Zonguldak'ta. Karabük'te hatta o iki yıllık ticaret odası döneminde de çok güzel işlerin başlangıcını yaptık. Öncelikle işte bir organize sanayi projesini o zamanları dosyayla Zonguldak'a geliyorduk. Buraya aldık geldik. Bir evet. organize sanayi projesini geçirdik. Sonra işte doğal gaz hat projesiyle ilgili aslında 95 yılındaki programı aldırmıştık. Ve yani böyle en etkin olaylardan birisi de biz o tarihte kalkınmadaki öncelikli yöreyle ilgili bir dosya hazırladık biz Karabük ilçesi olarak ve o zaman da gene buradaki Zonguldak'taki ticaret odası mensup arkadaşlarımız ve diğerleri yani bu program içerisinde Zonguldak'ın da girmesini söylediler. Biz de dedik ki kömür lavarlarıyla ilgili böyle bir proje hazırlayın. Ortak olarak bu projeyi taşıyalım yani Ankara'ya. O tarihte gene Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ndeki görevli Zeki Çekan Bey de işte bizim gerekli randevularımızı kendisi alıyordu. Ben şimdiki yani 1990 senesi ama Zonguldak ve Karabük için yapmış olduğu bu hizmetlerden dolayı ayrıca kendisine bir de teşekkür edeyim burada. Biz o tarihte belki 6 kere başbakanla 2 kere de cumhurbaşkanıyla görüştük. 6 içerisinde Zonguldak ve Karabük bölgesinin kalkınmada öncelikli yöreye girmesini sağlamıştık. Bu çok büyük bir olaydı ama tabi burada iki en büyük eksiklerden birisi şu oldu o tarihte. Ya Karabük'te Zonguldak'ta bu kalkınmadaki öncelikli yörenin fırsatını kullanmasını bilemedi. İkisi de değerlendiremedi. Bakın belki o tarihte bunlar çok iyi değerlendirilseydi işte kömür madenleri özelleşmeyebilirdi. Karabük Demirçelik özelleşmeyebilirdi. 
çok daha farklı bir boyutlara taşınabilirdi ama bunu da ne yapması gerekiyordu? Artık yani bu işte iki şehirlerdeki ileri gelenlerin bu işi toparlaması, öncülük etmesi, bu kalkınmadaki öncelikli yöre haklarının kullanımını işte tanıtması, anlatması ve sanayicileri buralara taşıması gerekiyordu. Bu iki tarafta da o eksiklik devam etti. Ve ben uzun bir müddet işte gene yani fabrikalarımız, atölyelerimiz Karabük'teyken İstanbul'da işte ticari faaliyetlere devam ettim. O arada dünyanın hemen hemen her tarafıyla ticaretim oldu benim. Arap ülkelerinde, işte Romanya'da, Umman'da, İran'da, Cezayir'de demir çelik fabrikaları kurdum. Şu anda benim asıl yani iştigal etmiş olduğum konu demir çelik ve metal maden yani madenler üzerine metal üzerine e, üretmek üzere fabrikalar kurmak yani. Nav havlara sahibiz. Belki dünyada tek olan nav havlara dahi sahibiz yani şu anda yani grubumuz yani bu konuda gelişti. Ve devam ediyoruz çalışmaya. Yani işin doğrusunu şöyle söyleyeyim. Ben profesyonel bir siyasetçi değilim ben. Yani. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş birisiyim ama ben profesyonel bir siyasetçi değildim yani. Ben yalnız benim işte bundan 1900 yani 1900 diyorum, 2009 senesindeki çıkışım yani bu yöreye bize de bir katkımız olabilir mi? Ben de bir şeyler verebilir miyim? Bir şey ya yani seçilemezsem bile bir şeyler anlatmış olurum gayesiyle evet. yola çıktım. Yani şükürler olsun o da bize nasip oldu. Biz de Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde iyi işler yaptığıma ben inanıyorum. Yani e, yani tekrardan aday olduğumuzda pek adaylığı da gene düşünmüyordum açıkça söyleyeyim. Çünkü dışarıdaki işlerimiz de bir hayli yoğun. Yani, yani göreve devam etlendi. Göreve devam etmemizin neticesinde de Karabük halkı bizi iyi bir oyla seçmiş oldu. Hem buradan Karabük halkına da bizi bu şekilde seçtiği için hepsine de teşekkür ve şükranlarımı sunarım. Sağ olun bu vesileyle. Kalkınmada öncelikle o çaba yarı olması adına göstermiş olduğunuz çabayı gelmek istiyorum ama evet. şimdi ilginç olan bir şey var. Siz ilk dönemde aldığınız oyu bu dönemde son seçimde artırarak geldiniz. Evet. İktidarda AK Parti'ye oy veren seçmenin de aslında bir kısmının oyununu alarak geldiniz. Çoğunluğunun oyunu alarak evet. yani. Biz Bunu nasıl başardınız? Yani şimdi... Bir defa şu, yani siyasete nasıl karar verdiniz? Sizi etkileyen TSO Başkanlığı'ndan buraya yönelmenizi etkileyen neden, şimdi neden o Çok uzun bir aralık zaten yani 2009 evet. 1990 yani öyle az bir aralık değil 19 senelik bir aralık yani bu ara verdim yani Karabük'te. Ama tabii aileden bir siyasi geleneğimiz var. Yok değil. Yani ailenin de bir siyasi geleneği devam ediyor. Ama ben şimdi şöyle söyleyeyim. O e, 1990'larda karar alınan, ortaya çıkan organize sanayide hiçbir yatırımcı yoktu. Doğrudur. Elektriği yoktu, şu yoktu, bu yoktu. Ben gittim orada bir yatırım yaptım. Bu yatırım yaparken de her hafta sonu karar Sizden başka yatırımcı var mıydı? Bu öyle büyük bir yatırımcı yoktu. Sanayici olarak bir yatırımcı yoktu. Evet. Bu yapmış işte. Bir tane tekstilci arkadaş yapmış sağ olsun. Bir iki tane işte sucukçu vardı, sucuk yapıyor yani sanayi ise yani bu. Yani bunun gibi o arkadaşlar da zaten bıraktı yani Şimdi mesela o sucuk imalatı falan. Şimdi sanayimiz gittikçe gelişiyor yani bu son 5 yılda iyi performans gösterdi. Yer kalmamıştı, şu anda sanayinin genişleme kapsamını aldık. Hemen hemen bir 2000 hektara yakın daha, şey 2000 dönüme yakın daha bir alan ilave ettik yani. Hatta şu anda ikinci bir organize sanayiden ilgili Karabük'teki siyasilerin çalışmaları devam ediyor. Biz de destekliyoruz yani Karabük'ün Ankara yol ayrımındaki bir alanda orada hemen hemen 22 bin dönüm bir alanda bir sanayi bölgesi kurmayı düşünüyorlar. Yani bakıyorum Karabük'te bir şey yok ama biliyorsunuz genelde bu iktidar partisinin siyasetinde yani şöyle bir olay var yani insanlarda farklı bir algı yaratmak işte pankartlarla siz istediniz biz yaptık biz şöyle yaptık biz böyle yaptık gibi bir algı yönetimi var. Evet. Ve o ar- tarihteki arkadaşımız da herkes çok başarılı bir belediye başkanı olarak görüyordu. Ki bize de hiç kimse şans da vermiyordu. Biz farklı bir şeyler anlatmaya başladık. İlk seçimde. Yani, i̇lk seçimde. Tabii sonradan nasıl başarılı olduğunuz derseniz bakın ben seçildim günden bugüne kadar hiçbir zaman belediye başkanlığı makamında siyaset yapmadım. Diğer siyasi partilerle bizim aramızda belediyenin içerisinde hiç kimsenin arasında bir fark yoktur. Hiçbir müdürü sen şu partilisin bu partilisin diye görevden alıp başka bir müdür götürmedim. O müdür arkadaşlarım. Korkutmadınız yani. Bak, Korkutmadınız. Müdür arkadaşlarım Güven hepsi verdim, hatta evet. yani AKP siyaset akademisinden diplomalı, çoğu çift diplomalı arkadaşlarımız. <gülüyor> Ama bizim yani tabii onların siyaseti falan beni ilgilendirmiyor. Hatta benim de emekli oldu. Bir tane başkan yardımcım yıllarca görev verilmemiş. Sosyal demokrattı. Ben geldim ona görev verdim. Niye? Dürüstlüğü için verdim. Ben biliyorum ki o da çok dürüst bir arkadaşımızdı. Ve böyle bir çalışma kompozisyonu ortaya çıkarttık. Herkes işini biliyor. Bakın ben şöyle söyleyebilirim. Şu anda Karabük Belediyesi'ndeki yani işçimiz, memurumuz, elemanlarımız 
en az %90 performansdan çalışıyor. Bugün %90 performans demek bir özel sektördeki performansa eş değerde bir performans demek yani. Tabi işlerinden yani birkaç tanesi işte yani istismar edecek, suistimal edecek. Biz bunları da biliyoruz. O arkadaşlar da biliyor. Hatta artık onlara hiç kimse kıymet bile vermiyor yani. Ama iş gücü muazzam bir şekilde yatırıma döndü. Kalabildi. En büyük avantajımız bu oldu. Ve siyaset yapmadığımız için bugün her türlü bütün partilerden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, AK Parti'den, Saadet Partisi'nden, Büyük Birlik Partisi'nden, Eski Doğru Yol Partisi'nden olan arkadaşlarımızdan tamamının biz desteğini almış vaziyetteyiz. Hepsine de ben zaman zaman teşekkür ediyorum zaten yani. Buradan da teşekkür edeyim. Çünkü biz iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onların da desteğini almaya çalışıyoruz. Ve fikir birliğiyle bir şeyleri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Yok ben bunu böyle istediğimden değil yani. Zaten ben böyle bir istediğimden demiş olsanız bu işler bu kadar iyi gelişmez. Hatta şu anda yapmış olduğumuz bir program var. Yani eğer o programı ger- yani gerçekleştirebilirsem Karabük'teki tüm halkın yani yönetime, yerel yönetime katılımını sağlamaya çalışacağız yani. Yeni bir bilgisayar programı iletişim sistemleriyle. Yani tüm halkın mesela bazı programlarımıza diyeceğiz ki şuraya şunu yapalım mı dediğimiz zaman bütün herkesten bunun cevabını alacağız. Veyahut da meclise gelecek gündemin önemli halkı ilgilendiren konularda onların hepsini görüşünü almaya çalışacağız ki ben tahmin ediyorum 3-4 ay içerisinde böyle çok gelişmiş yani bir Avrupa düzeyinde bir programı da Karabük'te yerleştireceğiz yani. Evet. Bu birlikte oluyor yani Tabii. beraberlikten. Evet. E, bu gör, görüş alma işi genelde yani söylemde kalır da ama bunun tabi uygulama geçmesi aslında önemli. E, evet. Şimdi şey merak ediyorum. Ya çok sizinle konuşacak çok şey var ve evet. aslında e, çok şimdi sizi dinlerken bir kez daha e, çok doğru bir örnek olduğunuz konusunda bir kez daha mutlu oldum. Şimdi bu e, siyasetin olmazsa olmazı e, aslında belki bazı şeydir ama onun öncesi tabi duruş yani kişisel duruşla ilgili e, durup dururken e, bu insanlar size bu e, oyu vermiyorlar ya da ne bileyim e, bir önceki seçime göre oyunuzu çok daha artırarak yeniden sizi seçmediler. Bir duruşun e, bir vizyon var. Şimdi dikkat çeken bazı şeyler var. Siz bunları pek konuşmak istemiyorsunuz ama e, ben bunları e, aslında konuşmak istiyorum. Bunları iyi örnek olsun diye konuşmak istiyorum. Tamam belki ekonomik durumunuz iyi olduğu için e, bunları yapıyorsunuzdur ama aslında biz ne ekonomik durumda iyi olan olup da e, ne yazık ki e, bunları yapmayan Üstüne üstlülük e, tam tersine işlere imza atan insanları da tanıyoruz. Türkiye'nin gerçeği bu. Siz de kabul ederseniz. Şimdi maaş almıyorsunuz. Evet. E, kendi şahsi aracınızı kullanıyorsunuz. Şoför dahil. Evet. E, kurduğunuz dernek vasıtasıyla 400 üniversite öğrencisine burs temin ediyorsunuz. Evet. E, mali disiplini şeffaf yönetim konusunda çabalarınız var, çalışmanız var. Bu konuda hassasiyetiniz var. Belediyenin e, konumu karşısında, konum durumunda. Ve ee, çok başka var ama biz şimdi geçtiğimiz yıllarda işte, e, yönetim kurulu başkanı Sayın Rıza Tığla beraber Karabük'e geldik. Bizim gazetecilerin araçlarının önünde işte basın e, başbakanlık basın Erfan Uluslararası Genel Müdürlüğü'nden alınan araç plaka kartları vardır. Evet. Park ettik. Bir tane görevli geldi. Park görevlisi. Dedik ki basın. Dedi ki abi e, biz buradan toplanan öğrencilerle şeyi, paralarla burs veriyor başkanımız deyince Rıza arkadaşımız hemen Dedi ki ya ne güzel bir şey hemen verdik. Çok mutlu olduk. İşin doğrusu e, bilmiyorduk da şaşırdık da. Evet. E, çok mutlu olduk. Bunlar çok önemli şeyler. Yani belediyenin e, çabası bu anlamda eğitime çok önem veriyorsunuz. E, bunları da görüyoruz. Neden bunları yapıyorsunuz diye sorayım. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bu ta, yani artık bu çağda yani insanların en önemli varlıkları babadan kalan zenginlik, zenginlikler değil. Miraslar değil. Paralar değil. En önemli miras yani çocuklara bırakılabilecek eğitim yani. Yani her çocuğun eğitimden en iyi şekilde faydalanması bu dünyadaki bu bilgi çağında yarışa girmesi şart. Ama şöyle bir bakıyoruz yani Türkiye'deki milli eğitim programları da aslında bir facia. Yani çocukların ne yaptığı bilinmeyen veya da insanları nasıl eğiteceği bilinmeyen bir program. Şimdi ben eğitime tamam yıllardan bu tarafa önem veriyorum da asıl yani bu hadiseye başlamamız sebebini çok kısa şey anlatayım. Bir gün belediyedeyim. Böyle çok güzel bir genç kız geldi. Benim kızım yaşlarında. Dedi İlk seçildiğiniz ki, dönem. Tabii tabii. Yani evet. Daha böyle bir iki aylık geldi. Dedi ki, evet dedi. Yani başkanım dedi. Ben dedi dört tane kardeşim dedi. Babamın maddi durumu iyi değil. Konya Selçuk Üniversitesi'ni kazandım. Bak ismini falan da bilmem. Söylediklerini biliyorum. Evet. Ben dedi bir yüz lira olsa okuyabilirim. Yoksa ben dedi okuyamayacağım. Yüz lira. Şimdi ben düşündüm. Benim de çocuklarım var. Benim de kızlarım var. Bir kız çocuğu 100 lira için yani 
okumaya düşünüyor 100 lirayla. Bu da nasıl olacak? Bunu da sordum. Nasıl okuyacaksın dedim 100 lirayla ki sen. Bu bir devirde kim 100 lirayla okuyabilir? Dedi ki işte de 4 tane arkadaşımın olduğu bir eve gideceğim. Onların da temizliklerini, yemeklerini yapacağım. O 100 lira da bana destek olacak. Ben okuluma devam edeceğim dedi. Yani düşündüğüm bu kız 100 lirayı bulamasa her türlü yola düşebilir. Evet. Yani, yani Türkiye'de istismarcı yok değil yani. Evet. Dünyanın her yerinde vardır yani. Peki biz buna da bir çözüm bulalım. Yani hiç işte elimizden geldiği kadar ne kadar yaratmış olabiliyorsak dedi ki hemen bir dernek kuralım kendi aramızda. İşte arkadaşlarımızdan ve burada da gene bir siyasi amaç olmasın. Karabük'ün eşrafından arkadaşlarımız olsun. Ki biz görevi bırakıp gittikten sonra diğer partiden gelenler aynı şekilde yönetimlerini oluştursunlar ve devam etsinler. Burası bir yani vakıftan daha farklı bir statü olsun. Ve biz derneğimizi kurduk. İşte dedik ki işte otomoparkların gelirlerini de buraya verelim. İhalelerden verelim. Benim maaşım buraya versin. Diğer gelirlerim de varsa zaman zaman aktarılır. Buraya verilsin. Ve burada 400 çocuğa burs verelim. Böyle bir yola çıktık. Tabi biliyorsunuz son zamanlarda şimdi o zamanları kahraman olan Zekeriya Özer şu anda farklı şekilde yargılanıyor. Zekeriya Öze, Özen'e çok savcılarımız vardı. Bir gecede Karabük'ün bir sürü, bir sürü eşrafın evinde yatak odalarında belge aradı. E şimdi paralelden yakınıyorlar da biz paraleli zaten 5 yıldan bu tarafa sürekli yaşıyoruz yani. Ve eşrafı evet. ve buraya destek olan kişilerden belge arıyorlar ne belgesi arıyorlarsa. Böyle bir sıkıntı yaratmaya kalktılar. Gerçi şükürler olsun. Yani o tarihte de fazla öyle boyun eğmedik yani o aylara. Devletlerinin faaliyetini, bursları vermeyi bir gün dahi ara vermedik. Hatta bir yurt inşaatına başlamıştık. Gene bir hayırseverimiz iyi bir yardım etmişti. Bu senenin sonuna kadar da bitireceğiz. İki üç tane çocuğumuzu da inşallah yani o yurttan da faydalandıracağız kız çocuğumuzu. Böyle faaliyetlerimize devam edeceğiz yani. Evet. Yani bunlar da. E, makam <gülüyor> aracı ve maaş almıyorsunuz. Bunlar şimdi önemli. bunu hiçbir belediye başkanı almayacak diye bir olay yok. Ben şükürler olsun. Maddi durumu benim iyi yani. Ben belirli boyutlara gelmişim. Ben varlığı gördüm. Zenginliği gördüm. Yoksulluğu gördüm. Yani ben yani ama hiç kimseye gitmedim ama yoksulluğu çok iyi gördüm yani. Bir anlatır mısınız yani? Yani, yani nasıl gördünüz yoksulluğu? Şimdi neler yaşadınız? Bak, ben, yani şimdi bugünkü bu biz, tabloyu bak, aslında... Bak, bak, bakın ben çok... şöyle söyleyeyim. Ben biz ticaret yapıyoruz. Ben çok büyük paralar gördüm. Dünyada en az 20-25 tane ülkede rejim değişikliklerini gördüm. Bizzat işlerini yaşadık. Mesela benim işte Rusya'da da firmam vardı. Arap ülkelerinde de şu anda da olanlar var yani. Ortaklıklarım vardı. Ve çok büyük paralar gördüm. Sonra birdenbire her şey terse döndü. Bu nasiptir, kısmettir. Sabretmek lazım. Yani çok sıkıntılı kaç günlerden yıl, geçtim. Kaç yıldan oldu? Yani bu da işte gene 90'lı, 98'li yıllarda veyahut da 2000 arasında 2 yıl, 3 yıl sürmüştür. Ama kriz çok, döneminde galiba. Tabii çok ağır. Yani kriz beni krizden dolayı değil. Farklı boyutlardan, evet. biraz da ailevi sebeplerden falan da. Ama öyle bir gün geldi ki, bak gerçekten söylüyorum. Ben 5 tane çocuğum vardı. Bunların hepsini özel okuldan aldım. Marifin okuluna verdim. Olabilir. Yani insan yaşamında böyle olaylar olabilir. Yani ben çocukluğumda bile limuzin Mercedes yapıyordum. Bunların hepsini altında hiç araba kalmadı. Okulları, çocukları okula götürebilmek için bir tane taksitten Lada araba aldım. Yani dedi ki evimizi ayda işte 150 lirayla geçindireceğiz dedik. Beş tane çocuğun belki sütünü alamadık. Belki yalnız makarnayla yani büyüttük çocukları. Bu tip yoksullukların hepsini gördük. Yani şu anda bir insan nasıl asgari ücretten yaşar? Bunun zorlukları nedir? Sıkıntıları nedir? Bunları bizden daha iyi hiç kimse bilmez yani. Ama bu iki sene, üç sene uzun bir süre sürdü yani. Düşünün ya yere geldiği zaman bir arkadaşımıza çay ısmarlayamayız diye korkuyorduk. Bunların hepsini gördük. Sonradan tekrardan terse döndü. Şükürler olsun. Yani birdenbire her şey yani şöyle söyleyeyim. Bunları yani elinizden ayarlasanız veyahut da herhangi bir bilgisayarlarla ayarlasanız bile bu programları yapamazsınız. Yani birdenbire tekrardan bir de mesleğimizde de fena değildim yani. O tarihlerde de iyiydim demirçelik sektöründe. Tekrardan işlerimiz açıldı. Tekrardan fabrikalar yapmaya başladık. Birdenbire yani bu aradaki 3-4 senelik kaybı belki 2 senede 3 senede kapattık yani telafi ettik. Daha da iyi boyutlara geldik. E benim yani ben dünyadaki bütün ülkelerde yaşamışım. Her şeyi görmüşüm. Benim parayla hiçbir işim kalmamış. Yani paranın yani şöyle söyleyeyim ne kadar ne, nasıl harcanır fazlası adamı nasıl sapıttırır bunları en iyi bilen insanlar yani. o yüzden de yani çok teşekkür ederim yani. böyle yani samimi olarak bunları anlattığınız için bunlar aslında e, e, yani. siyaset bir kentin öte, bir kenti tabii. konuşma ötesinde hepimizin o ders için, alması gereken o yüzden o yüzden şimdi şu, şükürler olsun benim durumum çok yani iyi yani çok iyi de denilebilir Türkiye şartlarında dünya şartlarında 
Efendim yani bu paraya bir ihtiyacım yok. Onun için bunu çocuklarımıza aktarıyoruz. Diğer gelirlerimden de mümkün olduğu kadar aktarırım. Hatta yapılabilecek şey varsa şirketimiz zaman zaman farklı bu şekilde de yardımlar da eder. Yani dediğimiz gibi biz çayımı bile ben kendim içiyorum belediyede. Yani şükürler olsun ama diğer arkadaşlar bunu böyle yapacak diye bir kural yok. Çünkü bu da bir hizmet olayı yani. Diyelim buranın belediye başkanımız da benim çok dürüst bildiğim bir arkadaşımız. O da bir faktördür. Yani belediyecilikte evet. dürüstlük de çok önemli bir olay yani. Bakın bir sürü biz şaibelerin duyduğumuz bir sürü belediyeler var yani Türkiye'de. Yani bu da bir faktördür. Yani herkes illa böyle bir şey yapacak diye de bir olay yok. O, onu biz yapıyoruz yani. Ama MHP'de böyle siz dinlerken e, düşünüyorum. MHP'de sizin gibi siyasetçi biz aslında görmeyi özlemişiz. Yani e, siz de bu eleştiriye katılır mısınız bilmiyorum. Ya da biz yakın çevremize göremedik. Mutlaka ben vardır. şimdi bakın bu eleştiriye bütün partilerde olur olmaz. Yani ben bu eleştiriye fazla katılmıyorum. Şu anda Karabük'te Milliyetçi Hareket Partisi bana göre Türkiye'de örnek gösterilecek bir teşkilatlardan birisidir yani. Bak, hiç yani sokaktaki insanların duruşları, davranışları, gençlerin duruşları, davranışları, ülke ocaklarındaki eğitimleri, ülke ocaklarındaki yaşam tarzları şu anda bizim Karabük'teki ülke ocaklarında yani her öğlen en az 150 kişilik yemek çıkıyor. Bakın kesinlikle sigara içilmiyor. Haftada iki gün dini eğitim yapılıyor. Haftada bir gün siyasi eğitim yapılıyor. Böyle bir programda çalışan bir teşkilat yani. Gene herkese tüm yönetimlerimiz, bundan evvelki yöneticilerimize dahil Hazra Beyefendi kişiler ve Karabük'teki Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşu bakın size tüm samimiyetimden söylüyorum iktidar partisiyle kıyasladığımız zaman ölçülmeyecek derecede ara mesafesi açık yani. Bakın, evet. Ölçülmeyecek derecede ara, yani gençlerin bile duruşu yani. Ölçülmeyecek derecede yani şöyle ülkücüleri tanımlarken heyecanlı işte işte vurdu, vurar, kırar falan. Onlar da bunları görüyoruz ama bizim partimizde böyle bir olay yok. Çok daha farklı, olgun, tekamül etmiş bir zihniyet çalışmalarına devam ediyor. Ben yani ileride Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok katkıda bulunacağına, Karabük'ün gençlerinin çok katkıda bulunacağına da inanıyorum yani. Şunu sorayım. Şimdi kötü örnekler olduğu için soruyorum. Evet. Ee, şimdi bu burs işlerinde genelde e, seçilir. Yani öğrencilerin, çocukların ihtiyaçları vardır ama e bu bursun dağılımı konusunda işte ha, e, politik şimdi, görüşe göre veya işte bakalım, evet, bunu vakıflar yani maalesef yapıyorlar. Bu çok, bu çok önemli. Bak bu çok önemli. Şu ana kadar bir tek kişi eğer torpillen bak torpillen veyahut da benim referansımla farklı kişinin referansıyla partiden eğer burs verildiyse o derneği yarın sabahını kapatır. Bak bir tek kişi. Ben bugüne kadar hiç birisinin siyasi kimliğini bilmem. Ama şöyle bir şey oluyor. Bazısı geliyor diyor ki ben sizden almış olduğum bursları okulu bitirdim diyor, bu bana yetiyor. Ama ben bunu ne bilirim, ne anasını bilirim, ne babasını bilirim, ne de sorgularım. Ne de siyasi kimliğe sorgularım. Bizim için bilgisayardaki o kriterler önemli olan. Yani önemli olan yoksulluk derecesi, ön planda gelen bu. Ve diğer okulları, bak ve diğer okulları yani, yani kazanmış olduğu okul derecesi. Ve hatta sigara içmesi bile faktör yani. Bize sigara içen birisi burs alamaz yani. Nasıl tehdit ediyorsunuz onu? O da tabii bir soru. Şimdi, şimdi şöyle söyleyeyim, dürüst beyana inanacaksınız yani. Yani dürüst beyan yani. O eğer dürüst beyan, şöyle söyleyeyim, dürüst beyan etmediyse o kişiyi ben sorgulamam yani. Vicdanı ile baş başa bırakıyorsunuz. Tabii ben, tabii ben yani ben sigara içmiyorum hanesini doldurduktan sonra benim için geçerlidir. Sigara içiyorum diyorsa o sigara içmeyecek yani benden burs alabilmesi için. Para kazandığı zaman içsin yani. O beni ilgilendirmez. Ben dürüst beyanlara bakarım. İnsanların beyanları beni etkiler yani. Ve onu da sorgulamam bir daha. Sen beni niye, bana niye yalan beyanda bulunuyor diye onu da sorgulamam. O kendisi versin hesabını. Başkasının hakkını gasp etmeyi de ne bileyim o kendisi düşünsün. İleride uzun bir ömür var, uzun bir yaşam var önünde. önünde. Ama dediğim gibi bizim derneğimizde veyahut da belediyede, bunu bak net olarak söylüyorum, hiçbir kimseye hiçbir zaman siyasi olarak muamele edilemez ve bakılamaz yani. Benim belediyede benim bu şekilde bir davranış olsun yarın sabahın görevi bırakırım yani. Bakın belediyenin içerisinde sen AK Partisi, sen Cumhuriyet Halk Partisi, senin işin olmaz veyahut da sen işçi, bakın işçilerden bir tanesini ben görevden almadım veyahut da çıkartmadım. Bakıyorum adam işte siyaset zamanı apuk sapuk laflar ediyor benim hakkımda. E cahil adam edecek yani ne diyeyim ben ona yani. Ne, ne yapıyorsunuz? Yani, <gülüyor> hiçbir şey söylemiyorum yani niye söyleyeyim ki. Bir tanesine ne pankart astırmışımdır. 
bakın siyaset yani bu seçimlerde ne pankart astırmışımdır ne de bana oy verir misiniz demedim. O benim yanında çalışacak ben ona nasıl oy verir misin diyeceğim. Yarın bana sana oy verdim diye hep beraber otururuz belediyede. Böyle bir şey olmaz ki yani. Hiyerarşi denen bir olay var yani herkes göre beni bilecek yani. İster oy versin ister vermesin yani. <gülüyor> Şimdi bunlar tabii biraz zor bir şeydir ama bunları yapmazsan da yani istediklerini yapamazsın yani. yani başarılı olamazsın belediyede. Yani öyle siyaset falan soktuğu zaman böyle başarılı olmak mümkün değil yani. Yani onun için bizim çok dengelerimiz yani çok iyi kurulmuş vaziyette. Herkes bizim tarzımızı biliyor. Yani beni kravatla gören bile insan, yani gören insanların sayısı çok azdır yani. Yani biz vatandaşın içerisindeyiz yani. O, o doğal yapınızı zaten e, Tabii, izliyoruz. Kaf bak, yani mesela, kafanızda şapka iç her yerde evet, her şekilde. Biraz önce söylemiştiniz ya işte halkın yönetime katılımı işte pek de olmaz diye. Biz şu anda ara verdik. Hemen Mart ayında yine başlıyoruz. Ben her gün sabahleyin bir mahallede belediye kuruyorum. Bakın. Onları onları gibi konuşacağız efendim. Hiç onları giyinmem ama ben sadece şunu evet. e, konuşmak istiyorum. Şimdi evet. Karabük'ün fark yaratan Karabük'ün Kuzey'in yıldızı e, olma yolunda çok ciddi e, adımlar atmış Karabük'ün nasıl gördünüz o e, kalkınmada öncelikli yöre olması için? Yani siz e, Karabük Zonguldak ilçesi siz Karabük TSO olarak TSO başkanına çıkıp diyorsunuz ki diyorsunuz ki e, Karabük kalkınmada öncelikli yöre ilan ediniz. Yöre olsun e, diyorsun. Tarihte... E Zonguldak diyor ki kardeşim biz de dahil edin. Yani anladım kadarıyla. Nasıl da bu fikir öne çıktı? Neler yaptınız? Şimdi bu bakın, hikaye, o zaman Zonguldak'taki muhataplar kimlerdi? E, o gün, e... Ticaret odası başkanı vardı. Valilik vardı. İşte o kadarını hatırlıyorum. Kaç sene geçmiş arasından. Zeki Çakan Bey sağ olsun bütün randevularımız o oluyordu yani o tarihte. Bak yani çok emeği vardır yani. Hem Karabük'te hem Zonguldak'ta. Ki yani ben size şöyle söyleyeyim. Bakın ben 18 yaşımda 18 yaşımdayken İttilale kadar Karabük Meclisi'nin o zaman Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı vardı. Sabahattin Ural diye rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Bütün meclis toplantılarına gitmiştim. Bakın bütün meclis toplantılarına gitmiştim. 86'dan sonra da çıkan tüm kararnameleri resmi gazetede okurdum. Ve teşvikler çok önemliydi yani o tarihte. Mesela kalkınmadaki öncelikli yöre biz aynı şekilde Hakkari'yle aynı kapsama girdik yani. Ha, arada gene vardı işte birinci yöre, ikinci yöre gibi falan bazı şeyler vardı ama en önemlisi kalkınmadaki öncelikli yöreydi. Ben böyle düşünüyordum işte dedim ki ya bizim Karabük bir işte kalkınmada öncelikli yöreye girmesi lazım işte. Ya yani adam olabilmesi için çünkü demiçelik gittikçe kan kaybediyor. Bir de böyle demiçelik lobisi o kadar ağır bastırıyor ki o tarihte işte Alaada kuruldu sonra evet. İskan yani e, İskan zorunda kuruldu. Hurda'dan üretim, Cenherden olan üretimleri adeta yani baltalamaya başladılar. Kendileri çok iyi bir lobu oluşturdular. Ki Karabük bunun içerisinden nasıl sıyrılabilir? Kalkınmadaki öncelikli yöre kapsamında sıyrılabilirdi. Ama bir tane avantajını kullanmadı yani Demir Çelik. Tek bir avantajını kullanmadı. Sigorta muafiyeti var, vergi muafiyeti var, muhtasar muafiyeti var. İşte üretimi, ithalatı yaparken sıfır günlük muafiyetleri var. Ve bu dönemde bir tanesini kullanmadı. İşte kamu mantığından kaynaklandı sanırım. Evet. Yani orada onu organize edecek genel müdür mantığından fayda, yani genel müdür bu işi organize etmedi. Halbuki o tarihteki bir genel müdür Karabük'ü yıldız yapabilirdi. Veyahut da buradaki işte kömür madenleriyle ilgili olan birimdeki arkadaş bir tane buranın genel müdürü burayı çok farklı boyutlara taşıyabilirdi. Yani Avrupa'yı düzeyde lavarlar yaptırabilirdi burada. Yani evet. kömürlü havarlarını yenilettirebilirdi. Yani Avrupa'yı düzeyde yani. Çünkü hemen hemen maliyetler yer yarıya düşmüş oluyordu. Ama değerlendirilmedi bunlar tabi. Ama ben yani düşündüm benim doğ düşüncem doğruydu. Evet bizi düzey yani kurtaracak bu diye düşünüyordum. Yaptırdık da sağ olsun gittik geldik. O tarihte onaylandı. Uzun bir müddetle devam etti. 6 sene falan sürdü tahmin ediyorum. Bir tane ne sanayici faydalandı ne devlet işte teşkilatlara faydalandı. Ama şu anda Bak tek konuşulan ne Karabük'te? Tahmin ediyorum Songullak'tadır. Efendim bizim de teşvik kapsamını alın. Bizi teşvik kapsamına almıyorsunuz. O gün evet. faydalanmadınız. Ama bugün öğrendi. Bugün alsalar hakikaten faydalananlar Hayır, yani. Başka bir parası için. Yani evet. Bugün de e, yeni teşviklerden yararlanmak için bir lobi yok ki. Bir tartışma ya da ne bileyim i̇şte, beraber bir şekilde adım tabii, atıp tabii, tabii. Ankara'da kapıları beraber çalma kültürü yok. Tabii, tabii, tabii. Yani bizim STK'larımız da bu anlamda yapı olarak tartışıyor. Ya aslında çok, olarak. çok çok önemli. Tabii yani bu yani bir kere eşraf olsun, mesela ticaret odalarının ancak böyle yetkileri vardı. Başka bir yetkisi yoktur ki fikir üretir yani. E yeter yani, ya zaten yani, işte bunları yapsa. Yani, lo, kendi... yani lobiler oluşturur. Yani bunları sağlar ve olur yani. yani. Ama tabii bir şeyleri, temelleri çok iyi kurmak lazım. 
Yani iyi temeller kurmak lazım. Ne yapılacak? Kesin kararlar vermek lazım. Biz bir biraz evvel bahsetmiş olduğunuz işte bahsetmiş olduğum ikinci organize sanayi için ben bunu 6 yıl evvel, 5 yıl evvel söylediğim zaman siyasilerin hiçbirisi ilgi göstermedi. Bakın yeni siyasi programların içerisinde de hepsi aldı. Şimdi herkesin ilgi odağı oldu. 5 yıl evvel hiç kimseyi ikna edemedim. Dedim ki eğer Filios Limanı kalkınacaksa, Karabük kalkınacaksa büyük bir sanayi yatırımın olması lazım. Bakın bunun içerisinde serbest bölge olması lazım. Bunun içerisinde organize sanayi olması lazım bunun içerisinde. Şimdi serbest bölge olacak. Ya niye olsun serbest? Ya serbest bölge açın inceleyin bakın ne var onun içerisinde. Ve Filios'taki yapılacak bu yatırımı, bu limanı böyle bir büyük bir organize sanayi destekler. Evet. Ve Ankara'ya işte 150 kilometre, İstanbul Karadeniz hattı yolu üzerine Karabük'e 35 kilometre. Bunu 5 yıl önce hiç kimse ikna edememiştim. Yanından demir yolu geçiyor, liman bağlantım var Filios'a. Evet. Yani bu şimdilik ama siyasilerin gözdesi oldu. Hepsinin siyasi programında biz de memnun ediyor yani yapılması lazım tabii. Evet, yani programları iyi koymak lazım yani tespitleri iyi yapmak lazım. İnanmak Biraz gecikme şey gecikme bile olsa bir yerleri bulur kendisi. Peki şimdi beni eski TSO başkan olarak başlattığınız o çaba bugün belediye başkanı da katkı vermeye devam ediyorsunuz. Tabii canım. Ee, beraber nasıl hareket ediyorsunuz? Yani e, mesela Karabük'ün şu an TSO başkanı e, ayrıldı e, milletvekili seçimleri nedeniyle ama yönetim devam ediyor. Yani oturup beraber TSO ile bunları programlayabiliyor musunuz? Ya şimdi konuşuyoruz da tabii giden arkadaşımız biraz daha işte yaklaştı falan. Şimdi şöyle Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Bakın en büyük sıkıntı iktidar partisinden herkes korkuyor. Yani şu anda Karabük'ün TSO'su, ticaret odası yani AK Parti'nin teşkilatı gibi bir şey oldu. Dün seçilen e, e, e, ticaret odası başkanı ilçe başkanı dün seçildi. Şu anda da meclis başkanı e, Karabük'ün AKP il başkanı. Evet. Ya böyle bir şey olmaz yani. Buralarda farklı bir ahlak olmalı, kültür olmalı. Buraların siyaseti olmaz yani. Şimdi buraları tabii ikna etmek çok uzun sürüyor. İşte 5 sene gibi sürüyor. Daha önceden böyle bir şey yoktu. Şimdi neden bu? İnsanlar iktidar partisinden çok korkuyor, ürküyor yani. Yarın bir gün ya işte ben yanlış bir şey söylersem de bir şeyin üstüne basar mıyım? Gibi böyle korkular var yani. İnsanları bir taraftan yani hızlı bir şekilde bakın bir 5 sene evvel daha farklıydı. Bu son 5 senede bu çok daha belirgin ortaya çıktı yani. İnsanların çekinmeleri, korkunmaları, korkmaları ki bu da yöreye yapılacak her türlü yatırımda da olsa, alınacak kararlarda da olsa yani eşrafı korkutuyor. Eşraf bir araya gelemiyor. Yarın eşraf bir araya geldi, bir şey yaptı. Üç gün sonra paralelci olmayacağı belli değil ki yani işin. Yani, <gülüyor> yani şimdi eşrafa da bir şey söyleyemezsiniz yani şimdi yani burada. Ben kimseye şu anda yani haksız söyleyemiyorum. Tabii zorluyoruz yani Topal, toparlamaya çalışıyoruz ticaret odalarını, esnaf odalarını, işte dernekleri, söz sahibi cemiyetleri toparlamaya çalışıyoruz. Ama bir, yani şu, bu devirde çok zor yani. Uzun bir zaman oluyor insanları fikir birliği yani fikir birliğine sokmak yani fikir birliği yapmak. Yani biraz zor yani. Bunlar. Peki yani şimdi bu TSO başkanlığından bu tarafa e, inandığınız şeyleri mesela kimlerle programlıyorsunuz veya kimlerle paylaşıyorsunuz? Mesela bu anlamda yol arkadaşlarınız ya da çok darlandığınızda e, nasıl bir yol izliyorsunuz? Evet bu olayın yapılması lazım ama kendinizi yalnız hissettiğiniz zamanlar oluyor ya da Yo, e, bunu yöntemle nasıl belirliyorsunuz? Yok hiç ciddi öyle hiç kendimi yalnız hissetmedim. Ben. Hayatımda hissetmedim. Ben. Bir şeyin başladı mı? İşte uğraşıyoruz yani adamlarla. <gülüyor> ya bunu niye yapmıyorsunuz? Neye gitmiyorsunuz? İşte konuşuyoruz bunları. Başka türlü olmaz ki. Onları bazen tehdit ediyor. Biz de tehdit ediyoruz. Yani şey olarak yani siyasi tehdit bunları yani. Yoksa şahsi tehdit değil yani. Yani yok işte siyasette şöyle olur, şöyle böyle olur. Biz de diyoruz ki senin de siyasetinde şöyle eksiklik olur. Bunu yapmazsan işte Karabükçen'e bir daha tanımaz. Seni sevmez. Ki böyle devam ediyoruz. Başka türlü olmaz ki. Yani, evet. yani çünkü çok karar, çoğu kararlar artık politik oldu yani. yani bu politik kararların yani bütün yörelere zararı var. Şimdi bu süreçte en yakınızda bulduğunuz dostunuz, arkadaşınız dediğiniz e, hani böyle programlarken görüşünü aldığınız kimseler var mı? Ya tabii önce paylaşıyoruz yani bunları. Evvela olur mu olmaz mı tabii paylaşıyoruz. Yani bunların hepsini paylaştıktan sonra bir çerçeveye koyuyoruz. Yoksa şu anda benim yani tüm siyasi partilerden Karabük'teki aram çok mükemmel yani. Bakın çok mükemmel. Bugün yani yeni gelen işte AK Parti'nin il başkanı olsun, ilçe başkanları olsun, ticaret odası başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanı hiç fark etmedi. Benim herkesten aram son derece iyi yani. Ha 
Yeri geldiği zaman birbirimizi çok kırıcı şekilde de oluyoruz. İşte Mehmet Ali Şahin Bey olsun, diğer milletvekilleri olsun. Ama bir yere geldiği zaman da böyle bir işim var diyorum. Yani, yani bunda bir şey yok ki ben yöre için istiyorum yani. Yani bir Mehmet Ali Şahin Bey'e ben bir şey söylerken ne için istiyorum ben şahsım için istemiyorum ki. Karar için istiyorum. Onu soracağım. Aslında ben onu ikinci evet. bölümü bırakacaktım ama evet. şimdi açmışken yani size açtınız. Evet. Yani, e, soralım. Şimdi siz muhalefet partide genelde şu oluyor. Ya ben burada çok yaşıyoruz bunu. Ya ben zaten muhalefet parti belediye başkanım işte yapamıyorum edemiyorum bir, bir dünya bahane olur. Haklı tarafları da vardı kabul ediyorum e, saygı göstermek lazım ama sizin zaman zaman muhalefet partide e, belediye başkanı Rafet Vergeli AK Partili meclis başkanı Mehmet Ali Şahin ile beraber kentle ilgili bir sorunu oturup konuşabildiğinizi biz tanık oluruz. Yani bunu nasıl başarıyorsunuz? Tabii konuşacağım yani olacak yani. Yani tabii konuşacağım. Şimdi nasıl başarıyorsun? Yani ya bunda bir şey ki ben şehir için istiyorum. Bunu başarmak diye bir şey yok yani. İlk gördüğüm yerde söylüyorum. Ne var bunda yani? Yani Karabük'ün bir problem varsa nerede görürsem orada söylüyorum yani. Ne yapacak? Yapmıyorum mu diyecek yani. O da bana bir şeyler söylüyor. Ben yapmayacak mıyım ya? Öyle bir şey olur mu ya? Onun yaklaşımı da tabii bu da önemli. Yani. E tabii canım yani sağ olsun ya. Bugüne kadar bizim hiçbir talebimizi reddetmemiştir yani. Ama hiçbir talebim reddetmedi benim yani. Çok güzel. Yani yani. Çok böyle kırıcı konuşmalar olduğu halde Karabük'le ilgili hiçbir talebimi reddetmedi. Şimdi ben zaman zaman teşekkür ettiğim zaman benim kendi siyasi partimden de tenkit alıyorum. Vay efendim sen Mehmet Ali Bey'e nasıl teşekkür edersin? Niye etmeyeyim ki yani adam Karabük'e hizmet etmiş. Veyahut da Mehmet, Ali, Mehmet Ceylan Bey'e teşekkür ediyorsun. Ya niye yapmayayım adam Karabük'e hizmet etmiş? Sen doğruları söyle siyaset araması farklı bir şey yani. Sen gene projelerini anlatacaksın millete yani. Yani yüzeysel bir siyaset yapmayacaksın ki sen yapacağın hizmetleri anlatacaksın. Ona da yaptığı bir şey varsa teşekkür edeceksin tabi yani. Bak siyasette birbirimize çok kırıcı laflar söylediğimiz halde. O farklı bir şey. O şahsi bir problem yani. Ama o telafi eder. Ama ben telafi ederim. Ama Karabük için ben bir şey niye istemeyecekmişim ki? Onlar, ben isteyeyim de onları vermeyeyim desin. Ama bugüne kadar ben öyle kapıdan geriye dönmedim. Yani onların yani ilgilenmemezlik hiç yapmadı. Bak Mehmet Ali Bey. Bir söylemiş olduğum konuda. Ha, hatalı kararlar var mıdır? Mutlaka vardır yani. Yani Teşkilat hatalı şekilde yönlendirmiştir, yönlendirmiş midir? Bana göre yönlendirmiştir. Siz Vardır. Mi? Mesela bir hastane yatırımı yani. Evet. Yani teşkilatın hatası yani bu. Yani şu andaki yapıldığı yer. Çok daha iyi bir yere yapabilirdik. Ben önerdiğim yere ben alayım belediye olarak yer vereyim dedim. Böyle bir yere yapalım. Karabük'ün girişine dedik. İkna edemedik. O günkü il başkan arkadaşımız bugün milletvekili adayı. Bilmiyorum inşallah hayırlı görür yani milletvekili. Peki, ben şey merak ediyorum. Bu... <gülüyor> e biz şimdi geçtiğimiz günler şöyle bir fotoğraf çektik, e, yayınladık Sayın Başkan. Şimdi biz zaman zaman eleştiririz. Zonguldak'ın 5 milletvekili bir araya gelemiyor. Yani e, bırakın e, bir mesele konuşmayı, 3 e, iktidar partisi, 2 muhalefet partisi CHP'den olmak üzere. Beraber çay iç, içseniz, yani beraber çay içebilme kültürünüz olsa bu kente de olumlu yönde yansır. Her beraber bir şeyler konuşursa bir kente pozitif katkı sağlar diye. Zaman zaman e, bizim gazeteci arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın ortak görüşüdür. Geçtiğimiz günlerde zamanlar en büyük sorunlar bir tanesi mülkiyet. Medya bastırdı işte bizler yazdık, muhtarlar ayaklandı derken Ankara'da bir araya geldiler. E, belediye başkanına davet ettiler ve bir fotoğraf servisi yapıldı Sayın Ercan Can'dan vasıtasıyla. Mutlu olduk. E, diyalog çok önemli oradaki diyalog. E, biz bunu sizi daha fazla görüyoruz. Şimdi biz daha böyle umarız yeni dönemde devam eder bu gelene. Gider, gelenekselleştirildi en azından. Siz Mehmet Ali Şahin'e geldiniz veya bu konuyu nasıl izah ediyorsunuz? Randevu olup Ankara'ya mı gidiyorsunuz? Ya, Aranızda ya. abi kardeşin bir kizim var ya da nasıl telefon, konuşuyorsunuz? Özleriniz biraz paylaşırsanız. Karabük'teyken Karabük'te söylüyorum. Yoksa telefon açıp söylüyorum. Abi böyle bir problem var diyorum. O da tamam diyor. Ben hallederim diyor. <gülüyor> Sa sağ olsun teşekkür ederim. Tabii canım yani öyle bir kapış yok. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben geçtiğimiz bir dönemde 5 yıllık dönemde ben Ankara'ya 6 kere gitmişimdir. 5 yani. yıllık dönemde 6 defa Ne Ankara'ya yapacağım? Benim Ankara'da ne iş mi olur ya benim yani? Bir nezaket icabı bir işte İller Bankası falan bir program yaptım. Üç kere devlet beyi ziyaret ettim. Dört kere de değil. Bak üç kere devlet beyi ziyaret ettim. İşte bir sefer başbakanlığa çağırdılar. Orada görüştük. Yani ama yedi değil yani. yani altı kere gitmişimdir. Ya beş ya altı yani. Benim Ankara'da ne işim olur? Hiçbir işimiz yok ki belediye başkanı olarak Ankara'da bizim yani. Benim yok. Bir diğerlerinin olabilir. Ben bilmem yani. <gülüyor> Bizim Çaycıma Belediye Başkanımız e, Mithat Gülşen, önceki dönem belediye başkanı e, kurumlarda iş bitirmek için manda yoğurdu taşıdı sürekli, kapı kapı dolaşırdı. Yani o, o da bir yöntemdir, olabilir yani. Yani o da bir yöntemdir. Yani. 
Ama tabii şey tabii bunlar çok güzel örnek. Yani bunun üzerine biraz daha durmak istiyorum. Ee, Mehmet Ceylan'ın da aynı diyalog var. Osman ee, Kahveci Bey'den. Evet. Yani, tabii canım yani şey Mesela ben geçen yıl bunlar işte 2-3 hafta evvel bir emekli cemiyetleri kongresinde bir konuşma yaptım. Ya, ya onlar için orada bir teşekkür yaptım. Bizim camia bir ayağa kalktı. Yok öbürleri yok sen ne yapıyorsun? Ne, yani niye yapmayayım? Gelmişler oraya. Ya Karabük'e değer vermişler oradalar. Niye teşekkür etmeyeyim ki mesela Osman Kahveci Bey? Evet. Yani diğerleri nerede? Diğerleri yok ortada yani. Ya şimdi biz Karabük'ün yapılan, Karabük için yapılan değerlere teşekkür ediyoruz. Yani başka hiçbir şey değil yani. Ama maddi olur ama manevi olur yani. İnsanın değeri olur yani. Fark etmez yani bunlar. Ama tabii siyasette yani kalkıp da ben onlara fikrini kabul ediyorum falan değil yani. Ben siyasette söyleyeceğim her şeyi söylüyorum. Şimdi rahat rahat söylediğim gibi. Öyle bir çekileceğim bir tarafta yok. Yani ben yani, yani fikirlerini kabul etsem zaten AK Parti olurdum yani. Yani bir tane, bir iki tane örnek vardır. Onun için yani hükümetin almış olduğu o kararlara teşekkür ederim. Diğerleri beni o kadar yani, yani şöyle söyleyeyim, katılmış olduğum bir karar değildir. Hiçbirisine katılmam yani. Bugüne kadar. Bu teşekkürlerden dolayı genel merkezde şikayet oluyor mu? Evet, evet, yani evet, evet, evet, o problem değil yani. Ben ne diyorum, ben profesyonel değilim. Bırakır giderim yani. Yani benim öyle bir siyasette şeyim yok. Ama Milliyetçi Hareketi Partisi'ni bırakmam. Ya partiye bırakmam. Bundan sonra hiçbir partiye de geçmem. Ben bunu defalarca söylemişim. Ama hükümet, yerel yönetimler ilgili şu anda mesela bir yani bütçeden para aktarımı olayı var. Eşit para, pay miktarı. Evet. Biz alacağımız parayı biliyorum. Bu gerçekten adil bir şey. Yani kendi mensuplarına farklı kaynaklarına farklı paralar verebilirler. O beni hiç ilgilendirmiyor. Ama ben her ay alacağım parayı biliyor muyum? E ben bunun için hükümetin almış olduğu bu karara teşekkür ediyorum. Yani bunda bir şey yok yani. Doğru bir karar. Yani bir yerel yönetim uygulamalarında doğru bir karar. Ben ayrıca Avrupa Birliği yerel yönetimler meclisini de üyesiyim yani. Yani bu konuların sık sık tartışıldığı bir yani e, merkezinde üyesiyim ben yani. Bu yani dünyada iyi örneklerinden birisidir bu. Yani yerel yönetimlerin bağımsızlığı konusunda tam yeterli değiliz ama Türkiye Değil olarak. Mi? Ama bu tip uygulamaları da aslında rahatlatıyor. Yani sen alırsın bütçeni yaparsın, paranın hesabını yaparsın, yatırımları buna göre programlarsın. Yani Şimdi Türkiye gibi ülkelerin en büyük sıkıntısı şu zaten. Yani şimdi aslında devlet hiçbir idarecisine güvenmiyor. Yalnız belediye başkanına değil yani. Müdürüne de şunlara da buna da. O yüzden ihale kanunlarını yerleştirememişler. Onlara göre herkes hırsız. Devletin şu anda gördüğü tüm yani kurumlarındaki idarecilerin hepsi hırsız. O da bunlara çalış, çaldırmamaya çalışıyor. Devletin derdi de bu. Yani Türkiye'deki asıl idaredeki yani idari mekanizma bu şekilde işliyor. Biz yani tüm idareciler hırsızız. O da çaldırmamaya çalışıyor. Demek ki istismar çok yani ülkede. Evet. Kötü örnekler fazla var. Evet. Tamam, çok özür dilerim. Ee, umarım tam noktasını bölmemişimdir ama kısa bir reklam arasından sonra devam edeceğiz efendim. Evet. Karabük'te neler değişti? Ee, görseller var. Belediyenin yapmış olduğu ilginç e, mahallelere çıkan yürüyen merdivenleri biz daha önce geçen sene pusuların manşetine taşımıştık. O da dahil olmak üzere. Karabük'te yapılanlar var. Bir de Sayın Başkan'ın e, belediye ziyaret etmeyen iktidar partisi veya bakanlar belediye ziyaret etmeyen sürece onları karşılığına gitmem tarzında ve 6 yıllık bu süre içerisinde bildiğimiz kadarıyla yanlış hatırlıyor olabilir mi? Başkanım düzeltir. Mehmet Çimşek e, en son geçtiğimiz günlerde belediye ziyaret etti. O görüntüleri izleyeceğiz. Kısa bir ara. <gülüyor> 